ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மகாஜனங்களே இது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கலர் ரேடியோ த்ரீ டூ ஒன் வண்ணங்களை திறந்துடு சீசேம்ல நான் உங்கள் ஸ்ரீ இன்னைக்கு நம்ம நச்சின் ஒரு செகண்டில் என்ன தலைப்பு பார்க்க போகிறோன்னா சாம்பாரோட வரலாறு தாங்க தமிழர்களையும் சாம்பாரையும் பிரித்து பார்க்கவே முடியாது இல்லைங்களா தமிழகம்னு சொன்னதும் இட்லி சாம்பார் சட்னி தான் நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் பிரிட்டன் மகாராணியிலிருந்து ஆப்ரிக்காக்காரங்க வரைக்கும் தமிழகம் வந்தால் ஒரு தடவை ஆச்சும் சாம்பாரை டேஸ்ட் பண்ணாமல் போகவே மாட்டாங்க சாம்பார் இல்லாத எந்த விசேஷ நிகழ்வும் தமிழகத்தில் மட்டும் இல்லைங்க தென்னிந்தியாவிலே நடந்துடாது வாங்க நம்ம கதையை தெரிஞ்சுக்கலாம் சாம்பார் கூட மராத்தியர்கள் தான் கண்டுபிடிச்சாங்களாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பன்னிரெண்டாம் காலகட்டத்தில் தஞ்சையை ஆண்ட சாஹூஜிக்கு அமைதிங்கிற புலி குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குமாங்க மராட்டியர்கள் புளி குழம்பு வைக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப கில்லாடியும் கூட வழக்கமாக நம்ம பயன்படுத்துகிற புளியை அவங்க பயன்படுத்த மாட்டாங்களாம் கோகம்ங்கிற ஒரு புளியை தான் அவங்க பயன்படுத்துவாங்களாம் இந்த கோகம் அதிகமாக எங்கே விளையும்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் மற்றும் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தான் அதிகமாக விளையுங்க ஒரு நாள் அரண்மனை போஜன சாலையில் கோகம் இல்லாமல் போயிடுச்சு இந்த சமயத்தில் தமிழகத்தில் விளையிற புளியம்பழத்து கூட பருப்பு காய்கறி மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு குழம்பாக செஞ்சுருக்காங்க அதுதாங்க சாம்பார் இந்த மாநிலத்துக்கு ஷாம்பாஜின்னு ஒரு மன்னர் விருந்தினராக வந்தப்ப இந்த குழம்பை வந்து அவருக்கு தயாரித்து பரிமாறியிருக்காங்க அவருக்கு இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிச்சனால இந்த குழம்புக்கு ஷாம்பாஜின்னு பேரை வச்சுட்டாங்க இப்படி தாங்க சாம்பார் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துச்சு இன்னும் இது மாதிரி நிறைய உணவுகளோட வரலாறை தெரிஞ்சுக்க எப்போதுமே கனெக்டடாக இருங்க இது கலர் ரேடியோ த்ரீ டூ ஒன் வண்ணங்களை திறந்துடு சீசேமில் நான் உங்கள் ஸ்ரீ